1998年、コブラジョジョがひっそり誕生してから5年後、それは彗星のごとく現れた。カプコンによって開発されたこのゲームは圧倒的原作愛とクオリティを引っ下げて登場し、ジョジョ芸界に衝撃を与えた。現在ではテレビアニメ化の成功により名作として幅広く認知されているジョジョだが、それまでは知る人ぞ知る名作といった形で認知度の幅はそう広くはなかった。そんな知る人ぞ知る名作状態だった当時の叙情題材に、無数の原作再現要素を盛り込み本作は制作されている。その圧倒的クオリティは当時原作を知らない者がプレイしても叙情の凄みを心で理解できるほどだった。初出はアーケードでジャンルは対戦格闘アクション。後にアッパーバージョンの制作、家庭機への移植も行われており2012年には HD バージョンも発売された。各媒体ごとに様々な特色があるのだが今回はその中の一つ、初代プレイステーションで発売されたものを紹介していこう。プレイステーション版の最大の特徴がこのスーパーストーリーモード。なんと第3部のストーリーが丸々再現されており作中全てのスタンド機械が登場。敵によって様々なジャンルのミニゲームが用意されており、バラエティに富んだゲーム内容となっている。このモードは各シナリオごとにアーケード版で使用されたものや新規に追加されたカットシーンが流れる。ビジュアルや演出のおかげで第3部のストーリーをテンポよく楽しむことができる。基本のモードはもちろんこのゲームのジャンルである各ゲーパート。基本のグラフィックの出来の良さもさることながら各モーションも細かく描かれており多彩なアクションを楽しめる。各キャラクターのボイスもしっかり収録されている。OVA やテレビアニメとはまた違ったハマり役のため、こちらのキャスティングの方が好きというユーザーも珍しくない。スーパーストーリーモードではやり込み要素の一つとしてシークレットファクターというものがある。プレイ中原作のシーンを再現すると達成することができ、各地要素の解放に必要なポイントを入手できる。クリアする上では達成しなくても全く問題ないが、原作を知っている人にはより楽しめるおまけ要素となっている。次に紹介するのはアドベンチャーパート。イベントシーンの中で敵の攻撃に合わせて指定されたボタンを押す、いわゆる QTE である。イベントシーンはなんと全編フルボイス。ちょっとした映像付きドラマ CD を鑑賞している気分になれる。最初のうちは左右に方向だけのコマンド入力だが、ストーリーが進むと4方向に増え難易度が上がる。フルボイスのイベントシーンは確かに素晴らしいが、多用するとゲームのテンポが悪化してしまうという懸念もある。実際それをやってしまいプレイ時間のほとんどがイベントシーンというゲームもある。しかしこのゲームはそこら辺の塩梅がしっかりしており、フルボイスのイベント量がほどよく内容も吟味されている。それで誰がこの空城城太郎の代わりを務めるんだ。と、こうやるんだぜ。他にも様々な形式のミニゲームがあるのだが、ここで特に面白いものをいくつかピックアップして紹介するよ。まずはゼセフの体内のラバーズを家教員とポルナレフが取り除きに行くミニゲーム。いきなり始まったのは横スクロールシューティング。操作キャラは家教員のハイエロファントでエメラルドスプラッシュによる射撃を行えるほか、ラインを引いて囲ったエリアに結界を作ることができる。結界は大きいほど強固になるためいかに大きい結界を複数作って維持していくかが攻略の鍵になる。一緒にくっついているチャリオップも任意で敵に突進させて攻撃することができる。弾を弾いてくれたり敵に張り付いて連撃を決めてくれるためボス戦で頼りになる。といった形で進行していき、最新部のボスを倒せばクリア。格ゲーのおまけにしておくのはもったいないほどこった作りになっている。相手にならないな。賭けこそが人生の楽しみ。私と一つ賭けをしてくれませんかあの猫が、どっちの燻製を先に食うか。どうですつまんないけど、スリルあるでしょ右か左か。さあ、賭けてみませんかお次は原作でも名勝負と名高いダービー戦、うん。その名勝負の参戦すべてがこのゲームで完全再現されている。単純に猫がどちらの燻製を先に取るかをかけるだけなのだがこの力の入れようであるでは私はこちらにかけましょうあ
。あの猫はダービーの猫なので当然勝つことはできない。しかし256分の1の確率で勝てるという隠し要素的な結末もあったりする。お次は中身の入ったグラスにコインを交互に入れ溢れさせた方が負けのゲーム。画面中央のゲージがグラスの内容量の限界を表しており、赤いラインを突破するとアウト。ゲージの上昇量はコインの投入枚数と、2つのマーカーをうまく止められたかどうかで変化する。マーカー2つをぴったりに合わせれば入れた瞬間の余分なゲージ上昇はなくなるが、離れて止めると余分に上昇してしまう。また一度に入れる枚数を増やすほどマーカーの速度が上がりぴったりに止めるのは難しくなる。そして忘れてはならないのがこのゲームはイカ様が可能。イカ様を使用するとゲージの限界量を操作することができ、ジョセフは実際に見えているものより1メモリ下に、ダービーは1メモリ上にできる。イカ様を使用したかどうかはコインを投入するときに一瞬だけ手元が光るかどうかで判断できる。あなたの番さあ限界量はあと1メモリこの投入を失敗しなければ限界いっぱいだキャハハハもうこれ以上入らんわい1枚で酒はこぼれるわしの書きじゃくじゃくするんバカな、そんなまさか。と茶番は置いといて。ちょっと考えるとわかるのだが、ダービーに完全にイカ様を駆使されると限界量のメモリを減らすことしかできないジョセフは絶対に勝つことができない。とんだ負けイベントかと思いきや、実はここでも確率でダービーがイカ様の使い方をミスして勝てる場合がある。原作再現ともしものルートどっちも楽しめるこったミニゲームとなっているよ。さて、ギャンブルを続けよう。最終戦はジョータロー対ダービーのポーカー。もちろんただのカードめくりではなくちゃんとしたポーカーを楽しめる。ただしゲームとしてのテンポを重視するためか原作とは少しだけルールが異なる。このポーカーでは2から9のカードは除かれ、10から13と、エース、ジョーカーのみが使用される。なので少ない手札チェンジでも強い手が作りやすい。しかし強い手が作りやすいのは相手も同じなので、それを加味した上で勝負に行くかどうかが鍵となる。運が良ければ真っ当に勝負をして普通に勝つこともできるし、判断を間違えれば普通に負けることもある。しかしもちろんそれだけで終わるミニゲームではなく、一定の条件で特殊なイベントが発生する。その条件の一つが手持ちのチップが3枚以下になった時である。オープンだけ右側の選択肢にブラフが出現。これを使うと、こいつ、ジュースまで、い、いつの間に、き、貴様、舐めやがって、いいだろう、勝負<笑>といった具合に原作再現の特殊イベントが用意されていたりするミニゲームのレベルを超えた力の入りようが尋常じゃないダービー戦でした勝負が長引いた場合も自動的に今のイベントが発生して勝利になるよさてミニゲームの力の入りようが尋常じゃない本作だが、やはり本来のジャンルは格闘ゲーム。
。各種キャラを含めるとプレイアブルキャラは総勢22名。スーパーストーリーモードではもちろんプレイアブルの敵スタンド機械に全てイベントと戦闘が用意されているよ。原作で明確に姿が描写されていなかったミドラーが新規にデザインされ参戦していたりもする。原作で激闘を繰り広げたアヌビス神も全ての使い手が参戦。ジャカはスタンドオン状態での素早い攻撃性能が特徴。アヌビス神のキャラの共通点としてアテミを決めることで相手の技を覚え、次にその攻撃をガードした時コマンド入力でガードをキャンセルできる。床屋のカーンはシンプルな操作性で素早く一撃が重いのが特徴。やることが単純で扱いやすいのだがその分できることは少なく対人戦では難しいキャラ。そしてアヌビス二刀流ボルナレス。アヌビス神キャラの中でも最高の火力を誇る攻撃特化キャラ。このゲームはスタンドのオンオフを切り替えることで戦闘スタイルが変わるのだが一部のキャラにはそれがない。カーンとアヌビスポルナレフも切り替えがないため操作が複雑化しにくい反面、やることが単純化しやすいという一長一短なキャラ性能をしている。他にも射撃キャラのホルホース、マライアやアレッシーといった絡めてのスタンド機械、呪いのデイボや家教員に化けたラバーソウルなども参戦。どのキャラも思うのの特徴がしっかり再現されているよ。しかしそんな中でも格ゲー界に名を刻むほどヤバいキャラもいる。それがこのトリコーペットショップ。CP 優先だとその強易度の1割も伝わらないのだが、こと対人戦となるとゲームが崩壊するレベルの性能を発揮する。簡単に説明するとまずこのキャラはノーゲージもしくは1ゲージで安定かつ大火力のコンボが可能。その上ガードが困難な攻撃判定の連携が可能で相手の守りを崩すことも容易な上、自分はガードしながら攻撃もできる。さらに空を飛んでいて一部の攻撃が当たらなかったり、受け身後の暗い判定や起き上がり速度が優遇されている。などといった要因からまともに戦うことすら困難を極める。その異次元の性能は大会での使用禁止はもちろん、通常の野良試合でも使わないのが暗黙のルールでありそのせいで練習する者すらいないレベルのキャラだったと言われている。余談だが後年別の会社が出したジョジョゲーでもペットショップは参戦しており、そちらも別ゲーレベルの強さを発揮していて禁止級の扱いを受けている。そんなところは見習わなくてよろしい。コブラジョジョでも妙に強かったし、ジョジョゲーの鳥は強くなるのがお約束なのだろうか。さてスーパーストーリーモードも終盤、次の相手は悪空の正気バニラアイス。バニラアイス役の早見翔さんはこのゲームから17年越しにテレビアニメ版で続投を果たしている。もともとアーケードの CPU 専用キャラだったがアッパーバージョンにて大幅に仕様変更されてプレイアブルか。ペットショップを除くと強キャラの部類に入り、火力、判定、差し合い性能などあらゆる点で高水準。さらにプレイステーション版ではなぜかコンボ火力に補正がかからないバグ、ガーリおかしい火力をしている。CP 優先でも油断しているとあっという間に持っていかれるため油断を許さないキャラである。そして終盤も終盤、ついにジョースター一行は宿敵ディオの元にたどり着く。ここからはラスボスディオとの連戦。ディオのボイスは千葉一心さんでこれが本ゲームの中でも屈指のハマり役。テレビアニメ化される前からのジョジョファンの多くは、長らくディオといえばこの声とイメージしていた期間が長かったのではないだろうか。さてここまで来ると相手の AI も優秀で、間合いに入れば的確に攻撃を差し込んできたり半端な攻めには超反応で連撃や必殺技を叩き込んでくる。ディオのキャラ性能自体は扱いが難しい代わりに高い火力と判定を持つ上級者向けのキャラクター。理論値は高いが扱いの難しさもトップクラスの歌教員や、本性能のスクイズジェフを使って挑むのはなかなかに難しい。そんな時はルート分岐で比較的扱いやすい上太郎とポルナレフのルートを選択するといった方法もある。
2連戦をクリアすると最終ラウンドへ行こう正真正銘最後の戦い相手の AI の強さや火力は相変わらずなので気を抜けばあっという間にやられてしまうとにかく中途半端な攻撃はせずギリギリの間合いで攻撃を差し込んでいくのが肝心となるまたラッシュ同士が掛け合うと熱いラッシュの速さ比べが始まるそして最終戦の城太郎はある技が解禁されているザワールドの真の能力と共に見てみよう最終戦の城太郎は時を止めることが可能相手の時止めに合わせれば時止め返しもできる運命は俺を怒らせた死体から血をジョセフに輸血してジョセフは蘇ったこれで貸しは返してもらったぜディオジョタロウはディオの肉体を太陽の光に当てて灰にしたこれで終わったなああ彼らのおかげだ彼らのおかげでわしらは生きているのじゃ家教員ビギーアブデス終わったよジョータロジョセフはホリーの待つ日本へ帰るため空港にいた寂しくなるな何かあったら呼んでください飛んで駆けつけますよ辛いことがたくさんあったが楽しかった心からそう思うそれじゃあなしみったりじいさんそしてそのケチな孫よ俺のこと忘れんなよまた会おうわしのことが嫌いじゃなければなまだ削れ忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜてめえはよ元気でなこれにてスーパーストーリーモードは終了。ではなく他にも一周目では選ばなかったルート分岐や、クリア後に解放される隠しシナリオもある。この動画では紹介しきれなかったミニゲームやカットシーンもまだまだあるよ。などとこれまで様々な良い要素を挙げてきたが正直言って、このゲームはあまり対戦バランスが取れているとは言い難い。このプレイステーション版もハード性能の問題からかアーケード版や他のハードへの移植版と比べると移植度が低い。それでもなお名作と言えるのは溢れんばかりの原作愛によるビジュアル面、そしてプレイステーション版独自のスーパーストーリーモードの存在によるところが大きい。このゲームが後のジョジョゲーに与えた影響は計り知れず、ジョジョゲーイコール制作人の原作愛が試される場となっていると言っても過言ではない。これこそ後年ジョジョが盛り上がるきっかけの一つとなった、まさに未来への遺産なのだ。それでは今回の動画はここまでになります。第3部間。